செய்ய துணை வேதாத்தையும் வாழ்க்க வழங்குட இன்று வரை உலகில் தோன்றிய அனைத்து சித்தர்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் மற்றும் வேதாந்திரிய கோட்பாடுகளை அர்ப்பணிப்புணர்வோடு அகிலமெங்கும் உணர்வாக்கி கொண்டிருக்கும் ஞானாசிரியர்களின் மதிநுட்பமும் குருவர்களோடு சூக்குமமாய் நம்மை சூழ்ந்திருந்து நாம் உய்வதற்கு துணை நிற்குமாக என்று சங்கல்பித்துக் கொண்டு இன்றைய தவ நிகழ்வை இறை வணக்கம் குரு வணக்கத்தோடு நாம் இனிதே தோன்றுவோம் இறை வணக்கம் பாடிட அருள்நிதி கார்த்திகேயன் நாகேந்திரன் ஐயா அவர்களும் குரு வணக்கம் பாடிட அருள்நிதி ரமாதேவி அம்மா அவர்களும் வாழ்க்கை இறைவணக்கம் ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதியினைந்தி இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் அந்த மதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஆறுதாகி கொண்டில் குறிப்பில்லாமல் அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கணல் மூக்கி கருவாங்கான குண்டலினியனும் உண்மை உணர்வு எழுப்பி குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே வாழ்கவுடன் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுபே என் சந்தோஷச்சை இன்றைய ஒன்பது மைய தபத்தினை மிகச்சிறந்த முறையில் வழிநடத்தி தந்த எம் ஞானாசிரியர் அருள்நிதி அருளொளி ராஜாராம் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி 
அருளொளி ராஜாராமையா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அருள்நிதி அருளொளி ராஜாராமையா அவர்களின் அருட்துண்டு ஆன்மீக துண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா நன்றிகள் ஐயா வாழ்த்தன் இன்றைய ஞான களஞ்சிய கவி வாழ்க கையகம் வாழ்க கையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவேத்மன் மாக்கோலமாய் விளைந்த மதி விருந்து பாசம் அன்பு தன்மைகள் அறிவு கட்டுண்டு விளைவிக்கும் விளை வரியாதது பாசம் அறிவின் அசையா உருத்தியில் சுரக்கும் விளைவையும் மதியும் அன்பு திருப்பாவை பாடல் நான்கு ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவே ஆழி உள்புக்கு முகந்து கோடாத்தேரி ஊழி முதல் by the divine today's poem attachment love and the qualities once someone asked marishi what is difference between attachment and detachment marishi says detachment comes when limit and method is adhered to We go on eating, the food is tasty, based on the experience we know the limit up to which it would be digested well, knowing that if we say that we don't need any more food and stop it, if we get the knowledge and action to do so, that is the harmony between action and knowledge, that is detachment. And Marisha asked, we keep rice and stuff and cook. why we put off once it is boiled the rice in the cup it would get burned down till it boils it is attachment the detachment is putting it off once boiled should liberate instantly once it is known that it would be spoiled it goes beyond should be within the limit that is a detachment if the limit and method of enjoyment is known love and compassion are the qualities of the divine which manifests through the biomagnetism in the living beings when a lizard hunts down an insect biomagnetism emanating from the eyes of the lizard brings the insect to a trance like state which saves it from the agony of death 
Similarly, clots are formed in order to prevent loss of blood. Realizing these facts is divine worship and living in accordance with the knowledge virtue. Realizing the needs of others and providing from the available resources forms the basis of love and compassion. It is important to understand the needs of others and assist them. Love makes one give away from one's own possessions. Love and compassion help a person live in amity. They make life perfect and total. Cruel thoughts and deeds sow the deep seeds of disharmony and suffering. Understanding and adopting the above concepts from the basis of God worship and the virtuous life. Thiru Pavai, Day 4 Fourth one. Andal orders Deity for rain to precipitate three times in a month so that people in Brindavan can live prosperously. She prays, O Varuna, the Lord for rain, who has the quality of death just like the sea. You should not hide anything. Entering the ocean, you should absorb the water from it and roaring thunderously. You should climb onto the sky, becoming dark, just like the divine form of Lord Krishna, who is the Lord of time, and such are other such entities. You should be splendorous like the divine disk, which is held on his divine hand. Who has a divine lotus like navel? You should blow steadily like the divine conch, which is on the other divine hand of Lord Krishna. Without any delay, you should precipitate rain like a rain of arrows, which emerge from Sangam, the divine bow of Empirman, Lord Krishna, so that the people in this world could get uplifted and we who are observing the fasting could happily pay in the month of Margari. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the Divine. இன்றைய மாக்கோளமாய் விளைந்த மதிவிருந்து பாடல் தலைப்பு பாசம் அன்பு தன்மைகள் நேற்று பாசம் அன்பு என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் இன்று பாசம் அன்பு இவற்றின் தன்மைகள் எந்த இறை நீதியின் அடிப்படையில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை மகரிஷி இந்த நான்கு வரிகளில் விளக்குகிறார் அதை ஒட்டியே திருப்பாவை பாடலையும் இணைத்து பார்க்க உள்ளது அறிவு கட்டுண்டு செயல் விளைவிக்கும் விளைவறியாதது பாசம் அறிவின் அசையா உறுதியில் சுரக்கும் விளைவையும் அறியும் அன்பு இங்கு அறிவு கட்டுண்டு என்று குறிப்பிடும் பொழுது அசையும் அறிவாக உள்ள மனம் எல்லைகளை அமைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு செயலிலும் ஈடுபடும் பொழுது லா செயலுக்கும் விளைவு வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த விளைவை அறியாத விழிப்பு நிலையில் அது பாசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதே அறிவு அசையா உறுதியில் நீடித்து நிலைத்த ஆழ்ந்த கவனத்தோடு பயின்ற நிலையில் கிடைத்த உறுதியில் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவாகி வருவது சிவமே என்பதை உணர்ந்து செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அது அன்பாய் மலர்கிறது எடுத்துக்காட்டாக தம் வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் எனக்கு இனிப்புகள் வேண்டும் இனிப்புகள் வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது பாசத்தின் மிகுதியில் அவர்களுக்கு அளவு முறை மீறி தந்து கொண்டே இருந்தால் அது உடல் உபாதையில் கொண்டு செல்லும் அதற்கு பெயர் பாசம் இது போதும் என்று விளைவை உணர்ந்து அளவுக்கு மீறி தராமல் குழந்தைகள் அழுதாலும் அவர்களின் நலன் கருதி இனிப்புகளை 
அளவு முறையோடு நிறுத்தி கொண்டு விளைவினை உணர்ந்து செயல் செய்யும் பொழுது அது அன்பாக மலர்கிறது ஆக செயல் விளைவு என்னும் இறைநிலையின் கூறுதல் அளம் நன்குணர்ந்து அந்த கூறுதல் அறம் என்னும் இயற்கை நியதிக்கொப்ப செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அளவு முறையோடு விளைவினை உணர்ந்து செயலாற்றி இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்வதே அன்பான வாழ்க்கை திருப்பாவை பாடல் நேற்று திருப்பாவை பாடலில் மாதம் மும்மாறி பொழிய வேண்டும் என்று ஆண்டாள் வருணனை கேட்டுக்கொள்கிறாள் அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது இறைநிலையின் எல்லா பெருமைகளையும் உணர்ந்து இறைநிலையின் உயர்வுகளை மறவாது கேட்கும் பொழுது எல்லாம் செழிப்படையும் என்று உணர்ந்தோம் அவ்வாறு மலைக்கு கடவுளான வர்ணனை பார்த்து எவ்வாறு நீ மலை பொழிய வேண்டும் என்பதற்கு உவமையாக கடலின் ஆழம் புகுந்து உள்ள நீர்களை எல்லாம் கார் மேகங்களாக்கி அந்த கார் மேகங்கள் பொழிந்து வாழ வளம் தரும் வகையில் பொழிந்து எல்லோரும் மகிழ்வாயிருக்க வேண்டும் என்ற பொருளில் இப்பாடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது இப்பாடலில் இறைநிலையின் தன்மைகளையும் இறைநிலையின் திறங்களையும் குறிப்பிடும் வகையில் இங்குள்ள வரிகள் இணைத்து கூறப்பட்டுள்ளன ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து என்று கூறும் பொழுது மேகங்களாக மாறும் நீர் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால் ஊழி முதல்வனான இறைவன் அடையாளமாகிய கும்மிரட்டை போல கருத்து பாலிய தோளுடைய பற்பநாபன் கையில் பாலிய தோல் என்றால் வலிமை மிகுந்த பேராற்றலான பேரறிவுடைய வற்றா இருப்பாக உள்ள இறைவனின் மற்ற தன்மைகளையும் விளக்கி பேராற்றல் பேரறிவு காலம் வற்றா இருப்பு ஆகிய தன்மைகளை உடைய இறைநிலையின் தன்மைகளை மகரிஷி குறிப்பிடும் போல் ஒரு குறிப்பிடுவது போல் கும்மிரட்டாக உள்ள அனைத்து நிலைகளையும் குறிப்பிட்டு இந்த எல்லா தன்மைகளையும் உடைய இறைநிலை சூழ்ந்தெழுத்தி எல்லாவற்றையும் சுழலச் செய்கிறது என்பதன் குறிப்பாக ஆளி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தன்னதிர்வாக உள்ள இறைநிலை எவ்வாறு தன்னதிர்வோடு எல்லா பிரபஞ்ச தோற்றங்களையும் வளர்த்தியதோ அதே போல் சங்க நாதத்திலிருந்து வெளிப்படும் சத்தம் ஆதி பிரணவ ஒளியான நாத ஒளியாக இருக்கும் நிலை குறிப்பிட்டு அனைத்து இயக்கங்களையும் சூழ்ந்தெழுத்தி சுழலச் சென்று சுழலச் செய்து கொண்டிருக்கும் இறைநிலையின் தன்மைகளையும் வெளிப்படுத்தி எவ்வாறு மலை பொழிய வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் கைகளில் உள்ள சாரங்கத்திலிருந்து வரும் அம்புகள் போல் என்று குறிப்பிடும் பொழுது இறைநிலையின் கூறுதல் அறம் என்ற பண்பினை எந்த செயலுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த நொடியிலும் தவறாது விளைவினை அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இறைநிலையின் மிக உயர்ந்த எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமுற நிறைந்த பண்பாகிய கூர்தல் அறம் என்ற பண்பினை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்பு எவ்வாறு பொழிய வேண்டும் என்றால் அதுவே மழையாக ஒவ்வொரு மழையும் அம்பிலிருந்து புறப்படும் வெளிலிருந்து புறப்படும் அம்பாக கூர்தல் அறத்தோடு வளம் தர வேண்டும் அந்த வளம் மகரிஷி மலை வேட்பில் குறிப்பிடுவது போல் மாறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க என்பது போல் அனைவருக்கும் உலகில் வாழ வளம் தரமாறு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த திருப்பாவை பாடலில் 
பாண்டல் நாச்சியா குறிப்பிடுகிறார் இந்த இரண்டு பாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது விளைவறிந்த விழிப்பு கூறுதலரம் என்ற இறைநிலையின் பண்புகளை உணர்ந்து நம் வாழ்வில் ஈடுபடும் பொழுது வாழ்வில் செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த விளைவறிந்த விழிப்பினை உணர்ந்து அளவு முறையோடு எந்த செயல்களிலும் ஈடுபட்டு துன்பம் இல்லாது இன்பமாய் வாழ்வதற்கான வழியினை உணர்ந்து கொள்ளலாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் என்று ஞான கலைஞ்சிய கவிதன் திருப்பாவை பாடலுக்கும் இசை வடிவமும் ஆங்கில விளக்கமும் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சங்கரிசந்திரம்மா அவர்களும் தமிழிலே சிறப்பாக விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கார்த்திகேயன் நாகேந்திரன் ஐயா அவர்களும் அவர்களிடம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயர் ஆற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாடல் பாடி நிறைவு செய்யும் தருணமேகி வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருணுதி ஸ்ரீராம் ஜே பி ஐயா அவர்களும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி ரமாதேவி அம்மா அவர்களும் உலக நல வாழ்த்து பிரதீப் துரை ஐயா அவர்களும் மாற்றி சொல்லிட்டேன் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி முத்துச்சுடற்குடி அம்மா வாழ்க வளமுது வேதாத்திரிய பாடல் பொருளான நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நிலவுலகிற்கோராட்சி சீர்செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்க்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பிரமனால் கவி ஏறை வெளியை தண்ணீருக்க சூழ்ந்தெழுத்தும் மாற்று இதன் திணிவு மடிப்பு விட சுழலும் முன் மின்னாம் நிறை வெளியில் வின் சுழல நிறுத்துகின்ற உறுத்த நிலை வெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலையில் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகளை வகை மனைக்காதிர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய் அக்காந்த அழை மனமாம் உயிருடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெறமா பிரம்ம ஞானமா வாழ்கமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வளமுடன் 
എൻ്റെ ദൈവത്തിലേക്കാണ് അതുപോലെ അൻപർകൾ ദൈവത്തെ വളി നടത്തിയോ ചന്ദനകൾ വളങ്ങിയോ പാടുന്ന പാടിയോ അനേവരും വാഴക്ക് വളം മുടൽ അവരുടെ അൻപ് കുടുംബം അവരുടെ മുടൽ നല്ല മനവളം പൊരുൾ വളം അറുത്തുണ്ട് ആന്മീക തൊണ്ട് വാഴക വളം മുടൻ വാഴക വളം മുടൻ വാഴക വളം മുടൻ ഇത്തുടൻ എൻ്റെ കാല ഇതമൻ കഴിവ് മുകൾ ഓടും നിങ്ങൾ ഓടും എന്നിവ നിറയെ വരുന്നത് ഇരയുള്ളും കുറവുകളും നമ്മൾ അനേവരെയും എപ്പോഴും സുഖം തരുന്നത് എൻ്റെ ഇറയ നിലയിൽ ഉണർപ്പായണത്തിലെ നമ്മെ ചിരന്ന മുറയിലെ വഴി നടത്തട്ടും എന്ന് അനേവരെയും വാഴ്ത്തി വണങ്ങി നന്ദി കുറിയാമയിരോം വാഴ്ക വയ്യേകം വാഴ്ക വയ്യേകം വാഴ്ക വയ്യേകം